السلام عليكم هاي افري ون ولكم باك تو ماي شانل نافي مينا ان ذا فيديو نا وكيتا كريسماس سبيشل ريسيبي دا شير بنا بوري سو يس باي ناو எல்லாரும் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் தான் நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோல ஷேர் பண்றேன் அண்ட் ஸ்டஃப் லே எப்படி ஈஸியா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த ஈஸியான கிறிஸ்மஸ் கேக் ரெசிபி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் கிறிஸ்மஸ் கேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸில் சோக் பண்ணி ஒன் ஹவருக்கு வரும் ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே ஒன் ஃபோர்த் கப் சாப் பண்ண வால்நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒன் ஃபோர்த் கப் சாப் பண்ண பாதாம் இங்கே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் உங்கள் சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம் ஒன் ஃபோர்த் கப் கோல்டன் ரேசன்ஸ் கிஸ்மிஸ் பிளாக் ரேசன்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் கப் கருப்பு திராட்சை செரிஸ் ஒன் ஃபோர்த் கப் இந்த செரிஸ் பேக்கெட்டில் கிடைக்கும் சுகர் சிரப்பில் போட்டு வச்ச செரி இது டூட்டி ஃப்ரூட்டி எல்லா கலர்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஒன் ஃபோர்த் கப் இதில் நீங்கள் ட்ரைட் ஆப்ரிகாட்ஸ் டேட்ஸ்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் உங்கள் சாய்ஸ் தான் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்குது இது கிறிஸ்மஸ் சீசனுங்கிறனால இதுக்கு இப்போ நான் ஹாஃப் கப் ஆரேஞ்ச் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை சோக் பண்ண வைக்க போகிறேன் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுற ஆரேஞ்ச் ஜூஸ் வந்துட்டு வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக புழிஞ்சது தான் நீங்கள் வேணால் ரெடிமேட் ஜூஸ் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் ஜூஸ் கூட போயிடக்கூடாது எக்ஸாக்டாக செவன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜூஸ் இருக்கும் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணது ஜஸ்ட் அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஊறுறதுக்காக தான் இதை நம்ம சோக் பண்ண வைக்கணும் ஒன் ஹவருக்கு இது ஊறணும் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது அப்போ தான் ஆரேஞ்ச் ஜூஸில் இருக்க சிட்ரிக் ஃப்ளேவரை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு ரொம்ப டேங்கியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேக் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஹாஃப் கப் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மில்க் ப்ளஸ் வினிகர் சேரும் போதோ அது கேர்ட் லைக் கேர்டாக மாறும் இங்கே நம்ம வந்துட்டு எக்லெஸ் கேக் பண்ண போகிறோம் எக் இல்லாமல் கேக் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மெத்தட் பண்ணுறோம் எக்குக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எக் போட்டும் கேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க கேக்கில் எக் சேர்க்காமல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறலாம் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது நார்மல் ஒயிட் வினிகர் தான் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்போது சுகர் சிரப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதுக்கு ஒன் தேர்ட் கப் அளவுக்கு நான் சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒன் தேர்ட் கப்புங்கும் போது இது எயிட்டி ஃபைவ் எம்எல் இப்போ சுகர் வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை நம்ம மெல்ட் பண்ணணும் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா சுகர் சிறப்பு வந்துட்டு பேர்ன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை நம்ம கவனமாக மெல்ட் பண்ணணும் இந்த சுகர் சிறப்பில் தான் நம்ம கேக்கோட டேஸ்ட் கலர் எல்லாமே இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஆல்மோஸ்ட் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஹாட் பாயிலிங் வாட்டர் ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஸ்டெப் பண்ணும்போது ஃப்ளேமை ஃபுல்லாக ஸ்விட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆயிருங்க பிகாஸ் அது மேலே தெரிக்க சான்ஸ் இருக்குது ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கட்டியாக மாறும் ஸோ அதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடும் இப்போது இதை ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கூலோ நாங்கள் வைக்கலாம் கேக் பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கப் மைதா எடுத்துகிட்டு இதை சீவ் பண்ணிக்கிறலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக சலிச்சுக்கிறணும் அப்போ தான் லம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ஒன் கப் அளவு பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் த்ரீ ஃபோர்த் கப் பவுடர்ட் சுகர் சுகர் வந்துட்டு நல்லா பவுடராக கிரைண்ட் பண்ண தான் இது இந்த கிறிஸ்மஸ் கேக் ரெசிபியோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன் அண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக நான் எம்எல்லையும் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீடியன்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கொக்கோ பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது கிறிஸ்மஸ் கேக்குக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கிறலாம் கொக்கோ பவுடர் சேர்க்குறனால
बेकिंग पाउडर वन टी स्पून बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून साल्ट हाफ टी स्पून इंके नम्बर पड़े क्रिस्म के कम्प्लीटा नॉन आलकोलिक वेक्सा पाती कंपा आलकोहाल मैलड आव सेपा बिका ट्रेडिशनल क्रिस्म के आलकोहाल सेपा सो नॉन आलकोहालिकाकूँ ना वीटल से पड़ेंगे इोला ना मिक्स पड़िया इं ना फ्रूट्सा वह सोक पड़ी वो ड्राई फ्रूट्स अंड नट्स इत वो आलमोस्ट वन हर आई और मिक्स को नम्बर सुगर सिरप से कुलडउन पड़ वो वह नम्बर ड्राई फ्रूट्स अंड नट्स मिक्सचर के आड पड़ा इतर सिरप वह कम्प्लीटा कूलडउन हीटाकूड़ा नहीं केरफुला पाको मिल्क प्लस विनीगर मिक्स पड़ी वोचरदा और मिक्सर जार रे मुट फे सेटेट थ्री फोर्थ कपाल सुगर से स्मूथ पेस्टा प्लेंड पड़ी सेतुकरण मिल्क प्लस विनीगर से बदला अंड एग् सोड़े वह सुगर प्लेंड पड़वीं इं एक्सट्रा सुगर सेक एग्ड केक पड़े अंड एग्ल रेमे ईक्वल टेस्टिया इंना वन फोर्त कपाल वजब आयिल सेक आयिल वो सनफ्लवर आयिल अंतमी सेतको इलेना वह फ्लोवर इलाद स्ट्रांग फ्लोवर इलाद आयिल सेतको और एल्स वह मेलटड बटर कूड़ा आड पड़ी के इोज कट अंड फोल मेतड मिक्स पाकटा एल इनक्रीडियंट ना प्लेंड आगे प्लेंड पड़को इं ड्राई फ्रूट्स अंड नट्स वह सोक पड़ी वो आड पड़ी के इं नम ड्राई फ्रूट्स अंड नट्स आरेंज जूस सोक पड़ी वो ट्रेडिशनल क्रिस्म के पड़क आलकोहालू सेटेट ड्राई फ्रूट्स अंड नट्स वह सोक पड़ी वापा सो ना सोने नॉन आलकोहालिका नहीं वीटल से सर्व पड़ी फेमिलो एंजा पड़ेंगे अंड इला ना मिक्स पड़िया इतनी नटमे पउडर सेको जादिका ये ना वो ग्रेट पड़पो और वन टी स्पून वर अल्व को वन फोर्त टी स्पून सुल ड्राई जिंज पउडर हाफ टी स्पून पट तू सिम पउडर इम कंपा सेकन से ना मिक्स पड़ी के इत पात्र ना वो केक सेट पड़पे इतनी बेकिंग पेपर लाइन पड़े ना कामिके ना बेकिंग टन ये यूस पड़े बेकिंग टनता केक पड़ी क्या वीटल नार्मल वसल वो नम्बर केक पड़ला बेकिंग टनता पड़नों पड़ मुझे ना कंपा इत क्रिस्म के वीटल नार्मल पात्र वे केक पड़ी पांग इेकिंग अप्रॉक्सीमेटा इतमी रफा और स्कोय शे लेंत कट पड़ी के ना फोल पड़ी कामिको अभी फोल पड़ूंग इत फोल पड़ पेपर ये पात्र सेन्टर वे रेडियस कट पड़ा सो इप्ली कट पड़ो नम्बर एक्साट वसलो डायमीटर कड़चों इंजम आयिल ये वसल फ्री पड़ा आयिल वे ना तड़वश्यम बिका बेकिंग पेपर वेपर वे अगेन कुछ आयिल ग्रीस पड़ा इतनी बेकिंग यूस पड़े अब 
கண்டிப்பா கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் சுற்றி தடவிக்கோங்க பாட்டம்லேயே நல்லா தடவிடுங்க இல்லைனா மெல்டட் பட்டர் கூட தடவிக்கிடலாம் இப்போ ஹைட்டை வந்துட்டு லென்த் எடுத்துட்டு சைடுஸ் கவர் பண்ண போறேன் கேக் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் எப்பயுமே இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா சான்சஸ் இருக்க கேக் வந்து பாத்திரத்தில் ஊட்டிட்டு ஒழுங்காக செட் ஆகாமல் வர்றதுக்கு ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் பேக்கிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் இல்லைனா மெல்டட் பட்டர் வந்து பாத்திரத்தை சுற்றி அண்ட் சைட்ஸ்லேயும் நல்லா தடவிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு தடவி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து கேக் டின் ரெடியாக இருக்குது கேக் பேட்டரை வந்துட்டு போர் பண்ணிடலாம் இங்கே நான் கேக் பேட்டரை வேறு ஒரு சின்ன பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மேலே வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எது வேணும்னாலும் நம்ம துருவி கொடுத்துக்கிடலாம் இப்போ வந்துட்டு பாத்திரம் எப்படி செட் பண்ணுறது கேக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இங்கே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் ஒரு பெரிய அலுமினியம் வெசல் வைக்கிறேன் இதை நம்ம இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இதுக்கு நான் இங்கே வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் சால்ட் இல்லைனா சாண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த சால்ட்டை வந்துட்டு நம்ம எப்போல்லாம் கேக் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஒன்றும் ஆகாது சால்ட் இல்லை மண் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஹீட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு கேக் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே பேக் ஆக அது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் இதுக்கு மேலே ஒரு குக்கர் ஸ்டாண்ட் இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு பவுல் ஒரு சின்ன பவுல் மாதிரி வச்சு அதை இன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இதை நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ண விடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஸோ இங்கே ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய கேக் டீனை வைக்கலாம் உள்ளே கேர்ஃபுல்லாக வைங்க பிகாஸ் பாத்திரம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு கவர் பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறனால அலுமினியம் ஃபாயில் வந்துட்டு ஹீட் ஏரை ஃபுல்லாக உள்ளேயே வச்சுக்கிறோம் ஸோ வெளியே வந்துட்டு ஹீட் ஏர் வந்துட்டு எஸ்கேப் ஆக சான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது கேக் வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் உங்ககிட்ட அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லிட்டு போட்டு மூடி கூட நீங்கள் குக் பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் கூட ஆகும் கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிறதுக்கு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு கவர் பண்ணும்போது ஒரு க்ளவுஸ் இல்லைனா வந்துட்டு திக்கான க்ளாத் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அண்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் ஸோ எங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கேக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனது ஸோ இப்போ வந்து நைஃப் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படி க்ளீனாக வந்துச்சு அப்படின்னா கேக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரெடியாக இருக்குது சர்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஆஃப்டர் ஹாஃப் அன் ஹவர் செக் பண்ணி பாருங்கள் நைஃப் வச்சு உங்களுக்கு பேக் ஆகலை அப்படின்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டு பாருங்கள் பிகாஸ் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தோட சைஸை பொறுத்து டைம் எடுக்கும் பேக் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இல்லைனா பிளேட் வச்சுட்டு நம்ம இதை ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இப்போ லைட்டாக தட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாக கேக் வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் கேக் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்கு நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டை எக்ஸாக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க கிறிஸ்மஸ் கேக் ரொம்ப சூப்பராக வரும் கிறிஸ்மஸ்னு வந்தாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது கிறிஸ்மஸ் கேக் தான் ரொம்ப டேஸ்டியான ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ்லாம் போட்ட கேக் அது சாக்லேட் கேக்கை விட எனக்குலாம் வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் கேக் ரொம்ப பிடிக்கும் 
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப லவ்லியாக இருக்குது இது வந்துட்டு கூல் டவுன் பண்ண நம்ம வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கிளாத் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கூல் டவுன் ஆகிற வரைக்கும் சாஃப்டாக அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதை நம்ம கட் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குது ஸோ இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் கேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்கிட்ட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணவங்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபேம்னா ஸ்பேஷனுக்கு ஃபோட்டோ எஸ் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வுட் லவ் டு ஹியர் நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் அ ஹாப்பி நியூ இயர் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க Thank you for watching my video. உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி இல்லைன்னா வீடியோட பார்க்குறேன் டில் தென் பை பை டேக் கேர்